Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, jetzt hat es wieder mal länger gedauert, muss ich sagen. Äh, tut mir leid. Schauen wir mal, ob es wieder besser wird. Ähm, ist im Moment irgendwie alles nicht so einfach. An Material wird es mir nicht fehlen, aber an Zeit. Oder ich nehme mir die Zeit einfach nicht. Ja, eigentlich denke ich mir oft, okay, jetzt warte ich mal, bis ich alles, was ich habe, quasi präsentiert habe, bevor ich was Neues kaufe. Aber der Zwang ist einfach zu groß. Wie auch hier in der aktuell verfügbaren Wave der Masters of the Universe Origins. Ja, ich bin es ja mittlerweile ein bisschen gewohnt und mir geht es leider seit der sechsten Wave so. Das müsste ja jetzt, glaube ich, Wave 12 sein. Ich bin immer irgendwie eine Wave gedanklich hinterher, was vielleicht auch daran liegt, dass mir jetzt ständig aus einer Wave Figuren fehlen. Also Webster Wave 6 fällt mir, fehlt mir bis heute, Mini-Comic Trap Show, Trap Show, ja, der Trap Show, gibt es ja auch den Indiana Show, Trap Show fehlt mir und aus der Reihe fehlt mir tatsächlich so, fehlt mir tatsächlich äh, Tang Lesher. Der war ganz kurz zu haben bei, glaube ich, My Toys und äh, bei Smith, die drei Herren habe ich von äh, Smith, die, ähm, äh, ja, da gab es Tang Lesher noch gar nicht, ja wenn ich das richtig gesehen habe. Und wir schauen uns jetzt kurz mal die Figuren an, beziehungsweise habe ich auch ein Unboxing vor. Was mir tatsächlich in der ersten Snake Man Wave nicht aufgefallen ist, sind diese sehr schönen, ähm, marmorierten, äh, schlangenlederartigen, schlangenhautähnlichen äh, Blister. Ja, das ist natürlich ganz schön. Und auch heute bitte Maniküre. Ja? Nicht gefeilt, aber geschnitten. Toll. Ja, fangen wir mit dem Stinker, äh, mit den weniger interessanten Figuren an, nämlich mit Hypno oder Hypno. Äh, er müsste eigentlich Hypno heißen, glaube ich, für Hypnosis, oder? Ja, eigentlich wiederum eine interessante äh, Figur für die Hörspiel-Fans äh, oder auch Cartoon-Fans, die als Kind die Geschichten nachgespielt haben, aber eben dann manche Charaktere nicht zur Verfügung hatten. Ja? Dafür finde ich es ja ganz gut. Auf einen echten Goras würde ich ja bis heute spitzen. Ja, das ist Hypno. Der hat ja auch den Lolly dabei. Sollte ich mich anhören, das würde ich ersticken, liegt das daran, dass ich versuche, am Bauch liegend diese Figuren zu präsentieren. Und ähm, das nicht die angenehmste Position ist, stelle ich gerade fest. So, wo sieht man denn den Lolly? Drehen wir mal um. Genau. Da ist der Lolly. Und da ist das. Hardback. So, jetzt aber. Und zwar, ziemlich cool, äh, Hypno im Kampf gegen Terror. Der kommt ja wahrscheinlich auch noch raus von den Origins. Ich habe ihn ja noch von den Classics als Powercon Exclusive. So, Moment. So, kurze technische Schwierigkeiten. Ja, ist jetzt nicht das beste äh, Cardback der Welt, aber ist sehr nett. Ja, und ähm, hier sieht man nochmal die aktuelle Wave. Es fehlt mir Tang Lesher. Eigentlich meine Lieblingsfigur als Kind bei den Schlangenmenschen, muss ich sagen. Und weil ich es vorher nicht äh, gecheckt habe, hier ist äh, der Lolly und ähm, man sieht dann auch, oder man sieht es jetzt hier wieder nicht, das Vögelchen. Wo, ist, wo bist du, Vögelchen? Wo bist du versteckt? Da hinten irgendwo. Ja, sieht man jetzt schlecht, muss man sagen. Ja. Ist, er macht, er macht tatsächlich, finde ich, also Head Sculpt ist in Ordnung. Äh, ich finde, er macht gar nicht so eine schlechte Figur für den Sunman, ja. Aber ich muss sagen, ich freue mich so wie viele andere auch eigentlich auf Duplico. Ja, der schaut irgendwie cool aus. Muss man schon sagen. Ja, wen haben wir als nächstes? Eine 200X-Figur eigentlich, nämlich Snake Armor Skeletor. Und ich habe von den 200X ganz, ganz viele Figuren noch original tatsächlich auch verpackt. Ich glaube, Snake Armor Skeletor habe ich auslassen. Ähm, die ist aber mittlerweile über die Jahre tatsächlich gewachsen an mir, diese Figuren, dieses Design. Ich finde es nicht so gut wie äh, Snake Armor He-Man, quasi ein Instant-Hit, aber auch ziemlich cool. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, ob der im Cartoon vorkommt, weil ich glaube, die Story geht so, dass... Ähm, Skeletor unter dem Einfluss, dass Snakeman so steht, wenn er diese Rüstung anhat äh, und das nichts zu tun hat quasi im Kampf gegen die Snakeman. Ja, und hier sieht man auch schon, wie er kämpft gegen Snake Armor Himen und im Hintergrund die Schlangenmenschen angeführt von King Hiss, dann sieht man Tanglasher, Rattler und Cobra Khan. 
großartig, muss man sagen. So, und äh, last but not least, ja leider ist es halt nicht die komplette Wave, der Roboto in den Mini-Comic-Farben. Und den fand ich eigentlich ganz cool. Ich meine, das Herz ist irgendwie seltsam ähm, modelliert oder aufgeklebt. Oder wir werden es uns gleich anschauen, weil ich möchte ihn nämlich unboxen tatsächlich. Äh, also ich mag ja diese Mini-Comic-Varianten tatsächlich. Hätte ich mir früher gar nicht gedacht, weil als Kind hat mich das wahnsinnig geärgert, warum die nicht die richtigen Farben haben, wenn sie im Comic falsch angemalt waren. Mich hat das wahnsinnig genervt, aber mittlerweile ist es irgendwie über die Jahrzehnte äh, ja auch bei mir gewachsen. Ja, wen haben wir hier hinten? Uh, uh, uh Roboto kämpft gegen äh, Skeletor und Too Bad. Ja, schaut eigentlich ziemlich cool aus. Und im Hintergrund, uh, uh he auf dem Battle Ram. Battle Ram, Battle, Bajasaurus. Ja, du, jetzt nehme ich eh schon Tabletten mit Ginseng, damit ich mir Sachen besser merke. Und dann passiert das. Da gehen wir mal näher ran, aber tatsächlich hat sich alles gegen mich verschworen. Nicht nur der Fokus, sondern auch die Beleuchtung. So, ja, äh, Bajasaurus ist ja auch ein Fahrzeug, was sich ja, ähm, äh, ja, was sich ja tatsächlich gut, gut für, ein, für eine neue Auflage eignen würde. Nicht zu groß, wahrscheinlich auch nicht zu teuer. Ja, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Ist wahrscheinlich mein Lieblings- Cardback jetzt von den drei Figuren. So, dann genug Cardbacks äh, bestaunt. Wir, es geht los mit, äh, ja, mit roher Kraft, einarmig, so wie immer. Jetzt halt ohne Nägel. Das habe ich nicht bedacht. Versuchen wir es aufzumachen. Nein, ähm, ich mache einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. So, ja, also ich habe jetzt tatsächlich noch nicht mal aufgebogen. So, wenn sich der ein oder andere fragt, wieso liege ich am Boden, wieso mache ich das so blöd? Ja, äh, es ist so ein Chaos, dass ich keine Freiflächen mehr habe, wo ich was präsentieren kann. Das ändere ich hoffentlich im Anschluss für die nächsten Videos. So, Roboto, mein kleiner Spießgeselle, raus aus, der, aus deiner Hülle. Ganz schön laut, Achtung, Ohren zu halten. So, hier haben wir noch die... Die Wechselhände und ich weiß gar nicht, ob ich den, den anderen Origins Roboto mir, äh, mir ausgepackt habe. Ich habe ihn auf jeden Fall und ich muss zugeben, ähm, er ist mir jetzt ausgepackt. Auf der Karte kommt er besser. Er ist mir hier ein bisschen zu orange, ganz blöd gesagt. Aber uh, er hat ein Feature. Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet, dass er was kann. So, Moment sich der Fokus dann nicht beirren lässt. Erinnert mich ein bisschen an den Vorspann von DuckTales, äh, diese Eishockey-Roboter, wenn ihr euch erinnern könnt. Ähm, ja, und das Herz ist halt aufgeklebt. Das haben schon andere Leute äh, bekrittelt. Äh, Finde ich jetzt auch nicht ganz so schön, oder? Ich auch nicht. Ähm, ja, äh, grundsolide Figur. Ja? Äh, ich mag die Origins, auch wenn sie mir zu Vintage-lastig sind. Ich sammle auch Masterverse noch weiter, wo die ja noch für mich noch schlechter stehen als alle anderen Figuren. Und das liegt an mir, ja, wenn ich mir im Internet Fotos anschaue. So, auch das schaffe ich jetzt gerade nicht als ein armiger Bandit. So, also kurz bestaunen. Ähm, ja, ja. Hier nochmal die Wechselwaffenarme. Vielleicht von hinten nochmal kurz zeigen. Ja, ist jetzt nicht äh, die... Die teuerste Figur in der Herstellung, würde ich sagen. Aber ist völlig okay. Und zu guter Letzt wollen wir uns noch anschauen, diesen Comic, den ich sicherlich wieder überhaupt nicht verstehe. So, also Hypno, Roboto, Tanglescher auf dem Titelbild. Beginnt ja schon gut. Oh, und der Talonfighter. Der ist ja auch schon ähm, quasi geleakt. Der erscheint von den Origins. Äh, bräuchte ich jetzt nicht, weil jeder weiß es, jeder weiß es. Ich habe hier oben meinen lieben Classics äh, Talon Fighter, der verstaubt zwar langsam, aber der gefällt mir so wirklich gut. Also und die bräuchte ich jetzt auch keinen neuen, ja, muss ich zugeben. So, also, Roboto und Hypno empfangen eine Nachricht von He-Man, Star Wars Esk als Hologramm und ähm, ja, sind sofort, springen sofort aus dem Talon Fighter. Die andere, warum kann ich nur ahnen? 
Schnitt auf Snake Mountain und die Dämonenkämpfer, die Kämpfer des Bösen, Bösen nämlich vor Snake Armor, Skeletor stehen, Tanglescher, Evelyn, Evelyn Merman, Cobra Khan und Schwettler. So, was gibt es da? Ein opulentes Mal. Miam, 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 ne, wie man so sagen pflegt. Und es geht offensichtlich um das Zauberschwert. Ein neuer Plan, das Zauberschwert zu bekommen. Wobei, warum hat Skeletor da jetzt nicht seine Rüstung an? Ich verstehe es nicht. So, und weiter geht's. Tanglescher. Ah, oh, Skeletor, du isst mir nicht die Nachspeise weg. Ähm, und aus einem Dimensionstor ähm, springen Hypno, Hypno und Roboto. Er greift sie! Tschuch, Tanglescher in Action, ja, wie man es kennt. Und Tanglescher gegen Snake Armor Skeletor. Okay. Hypno kämpft mit seinem ähm, Soa 2.0, den er in den Kampf wirft. So, mhm. blättern wir mal um. Es wird ganz schön verwirrend dafür, dass diese Handlung äh, eigentlich relativ simpel, dass diese Handlungen relativ simpel gestrickt werden. So, zack, Roboto knockt Tanglescher aus. Ähm, Skeletor kämpft gegen Roboto und es schaut schlecht aus für die Guten, bis Hypno zu seiner Hypnosewaffe greift. Nein, auch das hilft dann nichts, sondern doch, ähm, obwohl sie gefangen sind, kann Hypno ja, sich befreien und feuert mit dem Talonfighter auf diese grüne Soße. Und dann sitzt plötzlich Himan. Ach so, nein, Himan kommt sie retten. Okay, ähm. Also, es ist schon der zweite Comic in Folge, den ich nicht verstanden habe äh, und beziehungsweise der irgendwie nicht ganz äh, Mangel Sprechblasen, das ist eine Frechheit. Das ist so eine Frechheit, diese Version ohne Sprechblasen. Das gleiche gilt übrigens für die Masterverse-Verpackungen, wo hinten die Biografie einfach fehlt. Das ist einfach eine, das ist unglaublich. Ja, dann sollen sie es einfach global auf Englisch verdammt nochmal veröffentlichen. Ich meine, ist ja nicht so, dass niemand Englisch kann. Ja, und wenn nicht, dann nimmt man halt Google Translator und Ende. Also bevor man gar keine, äh, ja, <lacht> man kann sich nur wundern. Naja, wieder mal eine schöne Geschichte. Das ist der Nachteil, wenn man halt die europäischen Karten hat. Ähm, aber eine sehr schöne Wave. Auch die nächste Wave wird sehr schön, finde ich. Ja, die Snake, äh, Snake ähm, Tealer schaut super aus. 200X Randor geht auch immer. Äh, Duplico. Und wer war der letzte im Bunde? Äh, der, der Snake äh, Trooper. Der gefällt mir tatsächlich weniger. Da finde ich die Classics Variante deutlich besser. Egal. Nein, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und das nicht erst in ein paar Wochen. Habt eine gute Zeit. Danke fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, sammelt weiter auch die Jeanshose dahinter. Tschüss.